در سال 1970 میلادی دانشمندان شوروی سابق خفرچاه امیق کولا را در شهر اورمانس در روسیه آغاز کردند. آنها میخواستند درباره پوسته زمین تحقیقاتی را انجام دهند و در صدد بودند تا از دانشمندان امریکایی پیشی بجویند. زیرا امریکایی ها در سال 1966 این پروژه بلند پروازانه را در اوکلاهاما ناتمام رها کرده بودند. اما بعد از گذشت 24 سال از حفاری طاقت فرسا، خفرچاه کولا در سال 1994 میلادی و پس از رسیدن به عمق 12262 متری به ناگهان و بدون هیچ توضیح متوقف شد و آن منطقه ممنوع اعلام گردید. در یکی از روزهای اکتبر سال 1994 در یکی از منابع خبری روسی خبر بسیار عجیبی پخش شد. طبق این خبر در یکی از دور افتاده ترین مناطق سیبری در حین حفاری تحقیقاتی به کشفی عجیب رسیدند. این گروه با یک مته بسیار بزرگ و خاص مشغول حفاری بودند که مته وارد قسمتی کاملا خالی می شود. آنها این مته را بیرون میکشند و میبینند که یکی از تیغه های مته به اندازه داغ شده است که تقریبا به نقطه ذوب شدن رسیده است. در واقع دمای زمین در آن نقطه چیزی حدود 180 درجه سانتیگراد گزارش شده بود. این موضوع بسیار به نظر آنها عجیب می رسد و به همین دلیل تصمیم می گیرند تا این بار به جای مته یک دستگاه فرکانس سنج را که داره قابلیت تحمل بالا است به داخل زمین بفرستند. اما فرکانس هایی که توسط این دستگاه ضبط شد باعث شد تا پروژه برای همیشه رها شود. اما این چه صدایی بود که باعث تعطیلی این پروژه 24 ساله شده بود؟ صدای فریاد هزاران هزار انسان آن هم در اعماق زمین گزارش این اتفاق برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار فنلاندی انتشار پیدا کرد که البته پروفسور آزاکوف آن را رد کرد گفته می شود در سال 2000 یک مصاحبه تلویزیونی در این کشور انجام می شود و خبرنگار از این پروفسور راجع به علت تعطیلی پروژه می پرسد پروفسور نیز در پاسخ می گوید که دلیل رها کردن این پروژه این بوده است که مطمئن شدیم هیچ نفتی در آنجا وجود ندارد و علاوه بر این بودجه کافی برای این کار در اختیار نداشتیم تناقضی در اظهارات این پروفسور وجود داشت او دلیل توقف پروژه را پیدا نکردن نفت اعلام کرد در صورتی که این پروژه زمین شناختی بود و هیچ ربطی به نفت نداشت امروز محل حفر این منطقه منطقه کاملا ممنوع است دولت روسیه این خبر را تایید نکرد و آن را دروغ دانست و البته خود خبرنگار فنلاندی نیز به ساختگی بودن این داستان اقرار نمود اما اینکه چرا این گروه یک بار کارشان را رها کردند و منطقه قرنطینه شد حقیقتی است که نمیتوان آن را انکار کرد یوری اسمیرنوف از کسانی بود که در این پروژه مشغول به کار بود و از کسانی بود که شاهد صداهای ضبط شده بوده است. خبرنگار و عکاس معروف الکس یورنیف در آخرین سال زندگی اسمیرنوف از زندگی او گزارش و عکسهایی تهیه کرد. بعضی از عکسهایی دیده شده در محل سکونت اسمیرنوف حقیقت دروغ بودن ضبط این صداها را زیر سوال میبرد. کشفیات عجیب و غریب از دل زمین تازگی ندارند و هر از گاهی دانشمندان گزارشاتی از نتیجه تحقیقات خود ارائه می کنند. یکی از این کشفیات کشف منبع آبی بزرگ است. دانشمندان این منبع آبی بزرگ را در زیر پوسته زمین در عمق 410 تا 660 کیلومتری یافتند. این منبع آبی بیش از 2.7 میلیارد سال عمر داشته و به لطف وجود ماده در جبه زمین به وجود آمده است. این آب تحت فشار دائم و شدید قرار داشته و به اندازه سه برابر حجم آبهای تمام اقیانوسهای جهان وسعت دارد. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفا برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.